papa, euh, avec le principal bailleur de fonds du projet qui est l'USAID, l'Université de Michigan, qui n'est pas représentée aux émets par l'IFPRI, et elle est là. On a IFPRI et Africa Lead. Donc, c'est les structures euh, clés dans la mise en œuvre du, du papa. La, la présentation, donc, nous aurons une partie sur les généralités, euh, sur le projet, les, ses objectifs. Euh, Docteur Yamar en a énuméré quelques-uns. La stratégie de mise en œuvre, euh, je l'ai presque évoquée dans la première diapo. Euh, le processus de mise en œuvre des enquêtes, euh, dont les résultats nous réunissent aujourd'hui et sur les résultats obtenus. Donc, euh, pour le projet d'appui aux politiques agricoles, c'est un projet qui est une requête donc, du gouvernement sénégalais par le biais du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Il est financé par l'USAID pour une durée de trois ans. C'est dans le cadre d'un grand programme euh, de l'USAID qui se nomme Fit the Future. Je crois que vous êtes habitué à ces expressions-là maintenant. Euh, et le projet, il vise la création donc euh, d'un système plus performant euh, de formulation, de mise en œuvre, mais aussi de suivi et évaluation des politiques agricoles. Et les, le projet est mené pour une durée de trois ans. Donc, euh, en principe, il prend fin ce juillet 2018. Euh, il est mis en œuvre, comme on l'a dit, par le ministère de l'Agriculture avec des partenaires qui sont déjà, déjà cités. Ces objectifs, il y en a cinq, et dit déjà que pour chaque objectif, il y a des résultats qui sont enregistrés, mais sur lesquels peut-être on ne reviendra pas dans les détails au cours de cette présentation pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Le premier objectif porte sur un renforcement de capacité, donc en termes de recherche, d'analyse et de communication des résultats. La promotion d'un dialogue inclusif sur les politiques et leur appropriation par les acteurs. Donc, euh, cette activité entre dans le cadre de cet objectif 2. La promotion de la formulation de politiques basées sur des preuves. Donc, tout ce que nous avons mené comme activité de recherche répond à cet objectif de promotion, de formulation et de mise en œuvre de politiques basées sur des preuves. Euh, faciliter la mise en œuvre effective et le suivi et évaluation des politiques. C'est un objectif clé aussi euh, du projet et assurer une bonne communication, certainement des résultats obtenus, parce que si on a des résultats qu'on ne partage pas, les gens ne sauront pas peut-être de prime abord ce que nous sommes en train de faire et quels sont les effets des résultats sur les actions politiques de tous les jours. La stratégie de mise en œuvre, nous avons déjà cité IFPRI, Africa Lead et MESU. Et donc, c'est les partenaires dans la mise en œuvre euh, des activités du projet, avec chacune des structures ayant ses prérogatives et un, un ensemble d'activités à faciliter ou bien à mettre en œuvre ensemble avec d'autres structures ou bien seules. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on fait va tourner autour de ce développement d'un dispositif de suivi, évaluation et de renforcement de capacité de, et de gestion des connaissances du de la promotion de politiques basées sur des preuves. Et je crois que on, est déjà, et on a déjà évoqué l'importance de l'information dans la prise de décision. Donc, euh, le réseau analytique d'expertise locale, c'est un réseau qui est constitué de structures euh, qui ont toutes des compétences en termes de recherche et d'analyse des politiques agricoles. Et c'est ce réseau euh, qui en charge toutes les activités de recherche dont les résultats feront l'objet de partage au cours de ces deux jours. Pourquoi des enquêtes euh, On en a parlé. Promotion de politiques basées sur des preuves. Donc, qui dit preuve, euh, dit éléments sur lesquels on peut se baser pour dire que euh, éviter le fait de dire que nous croyons. Nous croyons. Donc, euh, la preuve, en termes de politique, elle doit être concrète. Il y a des hypothèses, il y a des idées reçues, on peut imaginer, 
mais pour promouvoir, pour avoir des politiques concrètes, donc la promotion de politiques basées sur des preuves et une des motivations de la conduite de ces activités de recherche. Actualiser aussi des informations existantes. C'est vrai qu'on n'est pas parti du néant. Des, des informations existaient déjà, mais pour prendre des décisions actuelles, euh, concrètes, il faut actualiser l'existant. Cela ne veut pas dire une remise en cause, mais c'est de rendre plus actuel ce qui est, ce qui est là et qu'on a toujours utilisé. On a beaucoup d'exemples là-dessus. Des fois, on parle des statistiques qui datent de très longtemps et on se base toujours sur ça pour prendre des décisions ou bien pour tirer des conclusions. Donc, combler un gap qui est là, il y a l'existant, mais il y a aussi des manquements. Et ce qui manquait, ça a fait l'objet d'une évaluation au cours de l'atelier de Sali, quand on a partagé les résultats de la revue bibliographique avec la majeure partie des, participations, des participants qui sont là, il est ressorti des idées sur lesquelles on devait s'apesantir, aussi réfléchir là-dessus, mener davantage d'investigations pour combler des gaps en termes d'informations qui existaient et dont on a besoin à différents niveaux pour prendre des décisions. Le processus, donc on a parlé du réseau, le réseau d'analyse, donc tout est parti de la constitution d'une équipe qui est suffisamment armée pour prendre en charge les activités de recherche dans le cadre du papa. Et l'étape première, c'était de faire un inventaire de toutes les structures au niveau national qui interviennent dans le cadre de recherche et d'analyse sur les politiques. Et au cours d'un atelier de décembre 2015, toutes ces structures ont été conviées pour la présentation de leur carte d'identité. Qu'est-ce que ces structures sont en train de faire en termes de recherche sur les politiques Quel est leur portefeuille de recherche Quel est leur acquis Quel est leur perspective dans ce qu'ils qu vont faire dans l'avenir en termes de recherche et aussi les capacités dont disposent ces structures pour mener à bien les activités de recherche qui leur seront confiées. Donc, à l'issue de cet atelier de concertation et de présentation, on a abouti à mettre en place un réseau de manière très participative, un réseau d'expertise locale donc, qui, dans le pur, sera chargé de mettre en œuvre les activités de recherche. Donc, après la constitution du réseau, le réseau mis en place, donc l'identification des thèmes de recherche basés sur le document de projet, mais aussi sur les gaps en termes d'informations existantes, euh, le document du PRACAS 1, a servi de support pour voir parce qu'il y a des filières prioritaires euh, qui sont identifiées et qui ont fait l'objet du développement du, du PRACAS 2. Donc, on a regardé à ce niveau d'abord. Donc, c'est un premier document qui a ex exploité. Il y a le document de recherche aussi, de manière conjointe avec les partenaires des thématiques qui ont été identifiées pour faire l'objet de, de recherche. Mais au cours de l'atelier de présentation, il y a les inputs qui sont venus de, des participants euh, pour dire que voici telle thématique euh, qui n'a pas fait l'objet d'investigation et nous souhaiterions avoir plus de euh, données sur tel, tel, tel aspect. Donc, c'est cet ensemble qui, qui a été utilisé donc, pour avoir un ensemble de thèmes de, de recherche. Donc, après avoir compilé les préoccupations, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. C'est vrai qu'il y a le réseau qui a été créé, mais de manière systématique, les responsabilités n'ont pas été attribuées directement à chaque structure. Mais après l'identification des thèmes, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. Donc, chaque structure euh, s'est positionnée par rapport à une thématique avec des justificatifs valables 
avec une manière aussi un processus de mise en œuvre de ces activités qui nous pouvaient, sur lesquelles on pouvait se baser pour attribuer donc les responsabilités à l'autre. Donc le, pro le processus a été un peu lourd, mais quand même, voilà, on y est, on a pu. Et la répartition des tâches, donc, a été faite sur la base de ces critères de, de, de compétences, de disponibilité et d'expertise. Et la première mission de ces, de ces structures, euh, donc la première mission a été de faire une revue bibliographique sur les thématiques sur lesquelles euh, la structure en question devait travailler. Et il y a eu un, un atelier de validation donc, de ces revues euh, bibliographiques. Et au cours de cet atelier, et on a approfondi les thématiques. Nous avions invité les les mouvements producteurs donc, euh, ici présents ont passé en revue tout ce qui était disponible comme information et c'est à l'issue de cet atelier aussi qu'on a eu à compléter la liste des thématiques qui ont fait l'objet de, de recherches. Euh, donc après l'identification des thématiques, après la validation de, de la revue, on savait maintenant quelle information existe parce que dans l'une des diapos, on a parlé de besoin d'actualiser l'existant, mais aussi de combler des gaps. Donc, à l'issue de cet atelier, donc, on a pu aussi renforcer la liste des thématiques sur lesquelles on devait travailler. Et les protocoles de recherche et les outils, donc, c'est là où on a commencé maintenant euh, le travail de préparation des actes, qui a duré presque plus de 12 mois. Hein parce qu'il fallait avoir des outils. La méthodologie devait être suffisamment convaincante pour que quand les résultats sortent, que ça ne puisse pas faire l'objet de suspicion ou bien de remise en cause, parce que la démarche scientifique n'est pas solide. Donc ça a pris du temps, mais ça, ça a valu le coup. Avec l'implication de toutes les structures qui participent aux enquêtes de grande envergure dans l'ANSD. Donc, 13 thématiques ont été retenues pour faire l'objet de recherche et ce tableau montre les différentes thématiques avec les responsables, les structures. Donc, quand on met responsable de mise en œuvre, c'est la structure qui supervise, mais cela ne veut pas dire qu'elle qu fait le travail toute seule. Il y a d'autres structures qui peuvent accompagner. Et les DRDR, donc qui ne sont pas souvent cités aussi, ont été impliqués dans la plupart des enquêtes, même si ce n'est pas directement pour la mise en œuvre aussi, pour au moins pour l'accompagnement sur le terrain. Ils ont été informés pour la part de ces activités d'enquête de, de, sur le terrain. Euh, L'avant-dernière la, colonne, donc nous renseigne sur la taille de l'échantillon. Euh, ça a été un tra travail très minutieux. Euh, Rassoul Dubam disait tout à l'heure qu'il est impliqué dans toutes les enquêtes, mais ce qui donnait surtout des mots d'être, c'était ça, l'échantillonnage. Et il y a une équipe de statisticiens euh, qui a bien travaillé là-dessus et qui ont sorti ces résultats en termes de taille de l'échantillon pour la conduite de chaque enquête et aussi les zones d'intervention, la plupart de ces activités ayant une couverture presque nationale, je pourrais dire. Euh, parfois, on a les capitales euh, régionales auxquelles on ajoute certaines villes clés, comme, comme Touba, comme Bourg, comme Dakar, Pikin, Gédjaway, de grandes villes qui ont leur poids dans, suivant les thématiques abordées. Là aussi, c'est la suite des enquêtes, la maîtrise de l'eau. Tout le monde sait que c'est une thématique très importante. Même hier, elle a été ressortie plusieurs fois. Le riz irrigué, entre autres, la production horticole, 
là, on a dit production horticole continentale, c'est l'horticulture qui se passe à l'intérieur du pays. Et parce qu'après la revue de la documentation, on s'est rendu compte que tous les résultats portaient sur des productions horticoles, portaient sur des enquêtes menées dans les Niaïs. Et qu'il y a une grande partie de cette activité qui est menée à l'intérieur du pays, mais qui n'a pas été prise en compte dans les investigations. Donc là, il s'agit d'un exemple de combler un gap qui est là. Et quand on faisait le diagnostic, euh, à chaque fois qu'on demandait les besoins en information, c'est un élément qui ressortait. On n'a pas d'information sur l'horticulture pratiquée à l'intérieur du pays. Mais pour les Niaï, il y en avait. Peut-être là, on a pu compléter, mais ici, on a comblé un, un gap qui était là. Les investissements privés dans l'importation, donc ça c'est des thématiques que Yaman avait déjà euh, citées et vous voyez les, les responsables, euh, chaque structure, les zones et puis la taille des échantillons. Euh, chaque présentation thématique reviendra sur les détails de l'échantillon et de la démarche qui a été adoptée. C'est un exemple de collecte de données, c'est les chercheurs, enquêteurs qui sont sur le terrain en train de collecter des données, mais ils ont l'air, je ne sais pas si c'est un plat qu'on a couvert en bas ou bien si c'est la collecte de données ou bien si c'était en tout cas <rire> ou bien c'est un petit déjeuner qui est en train de servir en tout cas disons que c'est une session de collecte de données comme tout, comme ici aussi c'est le même salon. C'est la collecte des données. C'est un, une photo qui a été prise c dans les Niaï, je crois. Donc, c'est quand on collecte les informations sur les productions horticoles. Donc, à l'issue de la collecte des données, quelqu'un a parlé, Zagré a parlé d'appurement tout à l'heure. Euh, on a nettoyé trop de temps dans le nettoyage aussi. Et pour éviter d'avoir des éléments qui pourraient biaiser l'information qui va sortir de l'analyse. Et après cette étape, il euh, y a des documents euh, qui sont là, qu'on a pu sortir avec beaucoup de pression mise sur les équipes qui devaient travailler là-dessus, et particulièrement sur le BAM parce que c'est le BAM qui devait jouer en fait le rôle de coordonnateur aussi de toutes les enquêtes et le suivi de la mise à niveau, de la mise à jour euh, des informations qui sont consignées dans certains documents. Et là, on a la liste des documents qui sont ressortis et qui vont faire l'objet de présentation tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Euh, déjà capitalisé, rassemblé, mais au bout de deux jours, on ne peut pas présenter tous les documents que nous avons et nous avons essayé de faire un tri. Et néanmoins, dans le cadre des discussions, euh, s'il y a des préoccupations, s'il y a des intérêts euh, sur une thématique qui n'a pas fait l'objet de présentation, si l'information est là, on peut trouver le moment. De les, de les partager ou bien de mettre ça dans l'agenda des rencontres thématiques qui vont suivre cette rencontre qui a un caractère général pour informer sur tout le processus et les acquis de nos enquêtes jusque là. Donc, euh, je crois que il y a la diapo, je vous remercie, qui était sortie avant. Donc, merci. <rire> présentation très utile euh, pour que les uns et les autres aient une vision claire de pourquoi le papa, ses objectifs, ses résultats attendus, euh, la rigueur que vous avez mise en puiser pour mettre en place le réseau d'expertise, les aspects méthodologiques dans lesquels je pense que chaque présentation même reviendra, mais il y a aussi la rigueur que, dont vous avez fait preuve dans les aspects méthodologiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un 
qui a des questions de compréhension, d'éclaircissement, qui veut poser une question.